இந்த வெப் பேக்குள்ள உங்களுடைய இஎஸ் சிக்ஸ் சின்டாக்ஸ் கொண்ட ஜாவ ஸ்கிரிப்ட் கூட இஎஸ் ஃபைவ் சின்டாக்ஸுக்கு எப்படி மாத்துறதுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரு விளக்கத்துக்காக நம்மளுடைய இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்ன்ற ஃபைல்குள்ளே இப்போ இஎஸ் சிக்ஸ் சின்டாக்ஸ் கொண்ட ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நான் பயன்படுத்த போகிறேன் இந்த இடத்துல நம்மளுடைய குறிப்புக்காக இஎஸ் சிக்ஸ்ன்னு ஒரு கமெண்ட்டை போட்டு வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு கீழே இப்போது இஎஸ் சிக்ஸ் வேர்ஷனில் கொண்டு வரப்பட்ட ஆரோ ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தி நான் ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் செய்ய போகிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை எழுத போகிறேன் அதனால் அதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் பேர் மல்டிப்ளை இப்போ இதுக்குள்ளே ஆரோ ஃபங்க்ஷனை தான் வேல்யூவாக கொடுக்க போகிறேன் அதனால் பேரந்தசிஸ் ஆரோ அதுக்கப்புறம் இந்த பாடிக்குள்ளே ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட் வாங்குவோம் ஏ கமா பி இந்த ரெண்டு ஆர்கியூமெண்ட்டையும் நம்ம சின்ற ஒரு வேரியபிளுக்குள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி வேல்யூவாக கொடுத்துருவோம் ஏ இன்டு பி அதோட இதுக்கான லாக் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம வந்து இங்கே கீழே கொடுத்துடலாம் இது வந்து என்ன கொடுக்க போதுன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஏ வேல்யூ அதுக்கு இங்கே ஏன்னு இந்த மாதிரி இந்த சின்டாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் அடுத்து பி வேல்யூ அதுக்கும் இந்த மாதிரி சின்டாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் இஸ் C value, அதாவது இந்த சின்டாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் இப்போது நம்ம இந்த மல்டிப்ளை ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு அந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்த நம்பர்ஸ்க்கு இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனது நம்மளுக்கு திரும்ப வரும் மல்டிப்ளை ஃபங்க்ஷனை கீழே கால் பண்ணுறேன் த்ரீ கமா டூன்னு இப்போ மூணு ரெண்டும் பெருக்கி நம்மளுக்கு என்ன வரப்போதுங்கிறத மேலே இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோடு வரும் இப்போ இது வந்து ஒரு இஎஸ் சிக்ஸ் சின்டாக்ஸ் கொண்ட ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இது வேலை செய்தான்னு முதல்ல நம்ம சோதனை செஞ்சிடலாம் அதனால் சேவ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ இந்த கோடை நம்ம பில்டு பண்ணிடுவோம் என்பிஎம் ரன் பில்டு வெப் பேக் ரன் ஆகுது பில்டு முடிஞ்சிடுச்சு கம்பைலேஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ போயிட்டு ப்ரௌசரில் நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அதே இண்டெக்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் தான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் கான்சோல் ஸ்டேட்மெண்ட் போய் பாருங்கள் போய் பாருங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் டூ இஸ் சிக்ஸ்ன்னு வந்திருக்கோம் இப்போ இது வந்து இஎஸ் சிக்ஸ் சின்டாக்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷனை வச்சு வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை இப்படி நான் ப்ரௌசர்லேயே ஓப்பன் பண்ணுறேன் நம்ம போட்ட ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்கும்ன்றத சர்ச் பண்ணுறதுக்கு மல்டிப்ளைன்னு சர்ச் பண்ணுறேன் அதில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்குது நான் ப்ரௌசரை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம போட்டு வச்ச இஎஸ் சிக்ஸ்ன்ற கமெண்ட்டு கீழே நம்மளுடைய அந்த இஎஸ் சிக்ஸ் சின்டாக்ஸ் கொண்ட ஆரோ ஃபங்க்ஷன் இந்த மல்டிப்ளை ஃபங்க்ஷனை வேலையை செய்யுது சரிங்களா இது வந்து இஎஸ் சிக்ஸ் சின்டாக்ஸில் வேலை செய்யுது இப்போ இது வந்து நம்ம இஎஸ் ஃபைவ்க்கு எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத தான் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறோம் திரும்ப கோடு எடிட்டருக்கு வருவோம் நம்ம இஎஸ் சிக்ஸ்லேருந்து இஎஸ் ஃபைவ் வேர்ஷனுக்கு மாற்றுறதுக்கு ஒரு சில கான்ஃபிகரேஷன்ஸை பயன்படுத்த வேண்டியது இருக்குது அதனால் வெப் பேக் டாட் கான்ஃபிக் டாட் ஜிஎஸ் ஃபைவ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே புதுசாக இன்னொரு ஒரு ரூல்ஸை சேர்க்க போகிறோம் அதனால் மாடியூலில் ரூல்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் புதுசாக ஒரு ரூல் அதுக்காக இந்த ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷனை கொடுத்துக்கிறேன் அதில் டெஸ்ட்டுன்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நான் என்ன ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த வாட்டி கொடுக்க போகிறேன்னா ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸுக்கான ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அதனால் இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொடுத்துக்கிறேன் இது எல்லா ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸையும் பார்க்கும் போது இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணும் ஆனால் இங்கே இருக்கிறது நிறைய ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடியூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குள்ளேயும் ஏகப்பட்ட ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸ் இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ப்ரௌசர்ஸ் லிஸ்ட்டுன்ற ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌசர் டாட் ஜேஎஸ் கிளைன் டாட் ஜேஎஸ் ஹெரர் டாட் ஜேஎஸ் இவ்வளோ ஜேஎஸ் ஃபைல் இது நோட் மாடியூல்ஸ்குள்ளே இருக்க ஜேஎஸ் ஃபைலையும் சேர்த்து வந்து மேட்ச் பண்ணி இந்த ரூல் அப்ளை பண்ணிடோன்றதுக்காக அதை தவிர்த்து பண்ணணுன்றதுக்காக இங்கே எக்ஸ்க்ளூடுன்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை சேர்க்குறேன் இந்த எக்ஸ்க்ளூட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நான் வந்து எந்த பேத்தை மட்டும் இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாதுன்னு கொடுக்குறேன் அதில் ஸ்லாஷ் நோட் அண்டர் ஸ்கோர் மாடியூல்ஸ்ன்ற இந்த ஃபோல்டர் இந்த ஃபோல்டர் அது தவிர்த்துட்டு மீது எல்லா ஜேஎஸ் ஃபைலையும் அது ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஜேஎஸ் ஃபைலுக்கும் லோடர் தேவைப்படும் அதனால் எங்கள் லோடர் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறேன் அதில் என்ன லோடர் வச்சு நம்ம ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸை ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோன்னா பேபிள் ஐஃபன் லோடர் இந்த பேபிள் ஐஃபன் லோடர் நம்மளுடைய ஜேஎஸ் ஃபைல்ஸில்
இந்த பேக்கேஜ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த பேக்கேஜோடு சேர்ந்து இன்னும் ஒரு சில பேக்கேஜுகள் நம்மளுக்கு இந்த வேலையை செய்ய தேவைப்படும் அதனால் அதையும் சேர்த்து இந்த பேக்கேஜ் இந்த ப்ராஜெக்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் அதில் என்னென்னா அட் பேபிள் ஸ்லாஷ் கோர் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜ் அதுக்கப்புறம் அட் பேபிள் ஸ்லாஷ் ப்ரீசெட் ஐஃபன் இஎன்வி ஸ்பேஸ் இந்த ரெண்டுமே நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கப்புறமா சேவ் டெவ் அப்படின்ற ஃப்ளாகை சேர்த்துக்கிறேன் டெவலப்மெண்ட் டிபெண்டன்சிஸ்க்காக இப்போ இந்த மூணு பேக்கேஜுமே இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே இருக்கிற நோட் மாடல்ஸில் பொருத்தப்படும் மூணுமே பொருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த டெர்மினல் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய இந்த பேப்பிள் லோட்டர் வேலை செய்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு விஷயமும் தேவைப்படுது அதாவது இதுக்குன்னு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் ஆனது இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே இருக்கணும் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கிறதுக்கு அதனால் இந்த ரூட் ஃபோல்டரில் புதுசாக ஒரு ஃபைலை நான் உருவாக்க போகிறேன் அதனால் நியூ ஃபைல் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஃபைலோட பேராக நான் வைக்க போகிறது டாட் பேபிள் ஆர்சி டாட் ஜேஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ஐக்கன் மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா இது பேபிள் கான்ஃபிகரேஷனுக்கான ஃபைல் இப்போ பேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு மாடியூல் டாட் எக்ஸ்போர்ட்ஸுன்னு கொடுக்கணும் அதில் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கொடுக்கணும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பேபிள் தன்னுடைய ஏபிஐ கொடுக்கும் அதாவது இந்த பேபிளுக்குள்ளே ஏதாவது மாற்றங்களை செய்கிறதுக்கான ஏபிஐ கொடுக்கும் அந்த ஏபிஐயில் நம்ம சில விஷயங்களை சரி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பேபிள் வந்து கேட்சை பின்பற்றணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஏபிஐ டாட் கேட்ச் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை ட்ரூன்னு செட் பண்ணிங்கன்னா கேட்ச் ஆனது பின்பற்றப்படும் இப்போ நம்மளுடைய கான்ஃபிகரேஷன் என்னென்னா கான்ஸ்ட் அப்படின்னு நான் உருவாக்கிக்கிறேன் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த கான்ஸ்டன்ட் பேர் ப்ரிசெட் ப்ரிசெட்ஸ் அதுக்குள்ளே ஒரு அரை வேல்யூ கொடுத்துக்கிறேன் அதில் என்ன ப்ரிசெட் நான் பயன்படுத்த போகிறேன்னா நம்ம ஏற்கனவே இங்கே இந்த பேக்கேஜை இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது நம்ம ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம் அட் பேபிள் ஸ்லாஷ் ப்ரீசெட் ஐஃபன் இஎன்வின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம வந்து இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ப்ரீசெட்ஸ்ன்னு இந்த ப்ரீசெட்டை கொடுத்துட்டா இது இஎஸ் ஃபைவ் வேர்ஷனுக்கு மாற்றக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் கொண்டு இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் பயன்படுத்தி இந்த ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷனுக்குள்ளே ப்ரீசெட்ஸை கொடுத்து ரிட்டன் பண்ணுறோம் இந்த கான்ஃபிகரேஷனை இப்போது பேபிளுக்கு இந்த கான்ஃபிகரேஷன் கிடச்ச உடனே அது பழைய வேர்ஷனுக்கு மாற்றணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கும் அதாவது இஎஸ் சிக்ஸ் வேர்ஷன்லேருந்து பழைய வேர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாற்றிடும் திரும்ப இந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைலுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்ச பேஜ் பார்த்திங்களா இஎஸ் சிக்ஸுன்ற கமெண்ட்டை கொண்டு இருக்குது இந்த தடவை நான் இஎஸ் சிக்ஸ் டு இஎஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் கமெண்ட்டை ஏன்னா இந்த தடவை நம்ம பழைய வேர்ஷனுக்கான கூட தான் இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் அதை குறித்து வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கமெண்ட்டை போடுறேன் இப்போது திரும்பவும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பில்டு பண்ண போகிறேன் அதனால் என்பிஎம் ரன் பில்டுன்னு கொடுத்து இந்த கமெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இந்த தடவை வெப் பேக் நம்மளுடைய பேபிள் லோட்டரை வச்சு இஎஸ் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் வேர்ஷனுக்கு அதை மாற்றிடும் ப்ரௌசரை போயிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அதே மாதிரி அவுட் புட் தான் வரும் ஆனால் இந்த தடவை கோடு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்ண பண்டில் டாட் ஜேஎஸ் இருக்குது இப்போ ஓப்பன் பண்ணுற பண்டில் டாட் ஜேஎஸ்யும் பாருங்கள் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு கோடோடைய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு தெரியும் இங்கேயே நான் போய் மல்டிப்ளைன்னு சர்ச் பண்ணுறேன் இது புது பண்டல் இந்த தடவை பாருங்கள் இந்த தடவை நம்ம கொடுத்த ஆரோ ஃபங்க்ஷனே கிடையாது பழைய ஜாவா ஸ்கிரிப்டோடைய ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா வேர் மல்டிப்ளைன் இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்மளுடைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதுக்குள்ளே வேர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி நான் வேர்ன்றதே கொடுக்கல கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் உள்ளே அந்த கான்சோல் லாக் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நான் வந்து கொடுத்த சின்டாக்ஸுக்கு பதில் இங்கே கான்கேட் கான்கேடுன்னு இருக்குது இப்போ அப்படியே பழைய கோடு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பண் பழைய பண்டில் டாட் ஜேஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் புதுசு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு வேறுபாடு தெரியும் ஆக இப்போ நம்ம இஎஸ் சிக்ஸ்லேருந்து இஎஸ் ஃபைவ்க்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கோம் இந்த கோடில் ஆக உங்கள் அப்ளிகேஷனில் புது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு இருந்தாலும் அது பழைய ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கும் வெப்பாக் மாற்றி எல்லா ப்ரௌசர்லேயும் ரன் பண்ணுற மாதிரி செய்யும் இதுதான் வெப்பாக்கோடைய முக்கியமான ஒரு பயன்